你就叫我悠悠吧。如果你敢吃下这株草药，我就相信你。只要能救他，我什么都愿意。生命在你们眼里，是亲人就可以为他人舍弃的吗？没想到，雨浩为了冬儿，连命都不要。霍雨浩就算醒来，恐怕也是非人一个。他死，你们都得死。冬儿，你怎么了？奇怪，他的身体一点问题都没有，难道是精神之海出了问题？啊、难道是？伊兰克斯老师说过，王东精神之海里的虚影是一道神石，如果问题真出在那里，恐怕玄老他们也无能为力。二爹说是我爸爸留下的，让我给你。上面有我爸爸的封印，不能直接拆。说要等机缘到了。难道牛婆太婆对此早有预料？嗯啊啊嗯、有精神封印、嗯。这封印很精巧，但以你现在的精神力是破得开的。你太急了，精神力调度太混乱了。冷静下来，再跑一次。看我破开它！嗯，是一封信。于浩，当你看到这封信的时候，相信小东的身体已经出现了异样。相信你已经知道，小东的精神之海里有一道封印。这道封印是小东的父母千辛万苦设下的。用来保护他的精神。小东的身份很不一般，他告诉过你，他的魂环需要到昊天宗禁地升天阁获取，确切点说，是取回。他的每一枚魂环都超出了目前他自身承受的极限，所以他的父母才会想尽办法在他的精神之海里设置封印。难怪东儿的第二魂环就是紫色的千年魂环。小东在获取第五魂环的时候，封印出现了松动。我们没办法巩固封印，但有一法可以巩固小东自身，使其身体承受力大幅提升。这样，他吸收魂环时的危险就会大幅降低。此法需仙品药草，名为相思断肠红。此仙草位于天魂帝国落日森林。一处名为“冰火两仪眼”的宝地，霍雨浩，是你，王秋儿。我现在有急事要出城，你有什么事，等我回来再说。出城？你要去哪里？你就不要管了，那个地方很危险。叫我不要管？你不说清楚，我还非管不可吗？王秋儿，你再拦我，别怪我不念朋友之情。到底是什么事？你怎么脸色都变了？救人！救人？是王东儿吗、嗯？果然，我想来想去，似乎只有他值得你这样去做。我与东儿患难与共，不表忠心。他的安危是我霍雨浩不惜一切去冒险的，但所有我的朋友，所有对我重要的人，都值得我为其冒险。上面是什么人？好像是史莱克学院的学生。王秋儿，若你遇到危险，我也会做出一样的选择。等等，我跟您一起去。你不是说我也是你朋友吗？既然解开锦囊，就意味着接下了考验。何况
。小东身上的问题，也确实只有他。海神湖上海神缘。万年史莱克一张情定时，我是本届海神园的主持人西西，我是主持人贝贝。废话不多说，第一环节一见倾心。男学员们尽其所能，摘掉女学员头上斗笠。动手时要维持绅士风度哦。三十八，三十九个男同学，怎么没有人动？我先来。<笑>这个第一，非我莫属。玄冥置换。呃，得罪了，学长。楠楠，我来了。呃，我在哪儿？真是太讨厌了。嗯，弱水三千，只取一瓢。大家都知道我的目标。不是，不是。哎呀，这个也不是。这个环节看似简单。其实难度在于从睁眼面部的女学员中认出自己的心上人。等等，最边上的这个女学员好熟悉。嗯、楠楠，我爱你。我摘了，耶！有请下一位男嘉宾。嗯，小师弟，到你了。三师兄，我是来找王东的。来都来了，你要是走，可别怪师兄我翻脸哦。行吧，也罢，正好借此机会展示下魂灵。一个十万年魂环。还有四个从未见过的橙色魂环。姐姐，我要你的狗衣。哈哈哈摘太多了，回来吧，雪女。五个，小师弟这一招摘下五个女生的斗笠。这五官配置，跟王东一样。感谢学姐们抬爱，雪女是我的魂灵，类似有生命的魂环。谢雨浩给我们带来全新的可爱魂灵展示，接下来是第二环节，二见钟情。每位女生手中有三只千纸鹤，也就是三次投票机会。男学员只需要得到一只千纸鹤就可以留下，否则就会被淘汰，失去下一环节告白的机会。第二环节开始。给我投票吧！不要啊，楠楠，我不要被淘汰，我还没向你告白呢。真是我的救星！时间到，看一下这一环节的结果如何。这
这个老头的动作怎么这么熟悉？你们没眼光啊，没眼光、啊！第二环节结束，目前男学员还剩二十四人，女学员十七人。接下来是第三环节。原定三生。本环节游戏规则：每位男生都能选择一位心仪的女生告白，你们将有一刻钟时间展现自我，成功打动女生就能抱得美人归。不过别表现得太过分了，否则被拒绝会视作淘汰。下面，请男嘉宾根据我报出的名字顺序依次出场。请各位男学员勇敢告白。二师兄，加油！嗯。潇潇，从我第一眼看到你时，就知道你是一个特殊的女生，而这几年的相处，更是让你占据了我心中最重要的位置。很久，我一直想对你说，我何师兄，我喜欢，我对你好的。让我来给你打个样。下一位，徐三十。哦，又是那个令人讨厌的家伙。你看，这不刚才那个人吗？是啊，自以为是。楠楠楠楠，我也不知道这是第多少次向你表白。以前我以为，只要放下面子，死缠烂打，总会有机会。楠楠，从我第一次见到你，我就喜欢上了你。我知道，我曾经给你留下过很不好的印象，甚至对你造成了不可挽回的伤害。我真的非常后悔。两人之间到底有什么样的过往，让楠楠学姐这么排斥三师兄？似乎三师玄武血脉觉醒的仪式跟楠楠有关。楠楠，对不起，如果可以重来的话，什么武魂的觉醒、宗门的荣耀，全部通通滚蛋！我只在乎你。或许今天的答案和以前没什么不同，但我依旧要去尝试。哪怕还有一丝机会，我也不会放弃。楠楠，能否敞开心扉，给我一道缝隙？我愿用我的余生去守护你，付出我的一切补偿你，包括我的生命。我说过，我会保护你的。
三师兄，你还没跟我说王东在哪儿呢？明晚海神湖将举行海神猿活动，你在那里就能找到他。你绝对想不到他会以什么样的方式出现。难道那个戴斗笠的是王东？但是王东怎么在女生里面呢？我有几条规矩你要记住，或许在宿舍中光着身子。谁让你说我床大？你干什么？怎么不敲门？大家都是男人。等你回史莱克学院，说不定就能见到我姐姐了。什么姐姐？原来是你一直在女扮男装。宇浩，该你了。宇浩，我是七宝琉璃宗下一任宗主，选我，七宝琉璃宗就永远是你的后盾。还是选我吧，顶天多无趣呀、啊。两位的青睐是宇浩的荣幸，只是我心中早已有了一道不可磨灭的身影，抱歉了。我选那位戴斗笠的女生。为什么他甚至都没有露出过真容？等一下！我要抢亲。抢亲？那什么？抢亲环节的规则是这样的。如果一名男生选中一名女生，又出现其他的竞争者也想表白这名女生，两名男生将进行比试，负者出局，胜者则有一次重新向那名女生表白的机会。霍雨浩带滑冰一对一，嗯，抢亲，开始。白虎金刚变，白虎魔神变。察觉到你是女生，明明我们之间有那么多的瞬间，我真是无可救药的笨蛋呢、啊。哪怕我聪明一点，哪怕只是一点点，都应该早就发现了。执着认真的笨蛋，一旦认定，就绝不会再改变我对你的真心。我将会用生命来守护你，生生世世。王东，你愿不愿意给我一个机会？
什么连灵魂都能进化？你到底是什么人？想逃？武器有毒。星斗大森林危机重重，不必追了。我们也猎杀魂兽。我相信魂师和魂兽共生的全新历史，即将在斗罗大陆上书写。你说是吗，宇浩？宇浩有办法。嗯，玄女。可爱的小姑娘，极北之地的冰天雪女，她是我们魂师与魂兽共生的希望所在。我是希望，我是希望。若魂兽愿意与魂师缔结契约，成为魂灵，那么不仅能替魂师附加魂环，也能使自己的生命得到延续，像雪女一样，以另外一种形式来感受这个世界。魂灵真的能够普世吗？验证这个可能性，也是我们此行的目的之一。若有合适的魂兽，雪渊希望雨浩一试。嗯，先找到适合你的魂兽再说。我们走吧。心情更加茂密，我们应该已经接近核心区了。是的，大家一定要小心。停！精神探测共享。左前方大约五公里处，有四只魂兽在打架。这万年银鹰兽在对抗三头万年变种狼猿，银鹰兽具有精神属性，传闻中已经灭绝，只记载于上古典籍中的银鹰兽，你竟然认识？这么珍惜。变种狼猿有黑暗属性的技能，银鹰兽要不行了。银鹰兽严格来说，只能算是第三层次的魂兽。可他却拥有一种特别强大的天赋魂技、啊。这是狼猿的技能，看来银鹰兽的天赋魂技就是复制。谢谢点说，这招叫做踏印，能够在对手施展能力的一瞬间，将对手的魂技踏印储存起来这个太阴能力太强悍了，运用的好，会对对手造成出其不意的效果。可惜银鹰兽还是受伤太重，活不成了。嗯，银鹰兽。
后的拓印完全是通过精神力完成的，因此很适合宇浩你这种精神属性的魂师。而且，没有人知道在大陆上是否还有第二只银鹰兽。哼，那我现在去跟他谈判，看他是否愿意成为我的魂灵。<笑>竟然能够施展出瞬间转移身虽然死亡，却能以另外一种形态存在。你的思维仍在，并且可以伴随宇浩战斗。像他这样。太好了。那好。接下来，我将要引导你的灵魂烙印凝聚，你要放松身体，同时配合我，将你的天赋本能与灵魂烙印进行融合，一切都要心甘情愿。然后我们缔结契约，来吧。魂灵实验任重道远，不可能一蹴而就。此次是银鹰兽退缩，没有完全信任你，别难受了，吸收它作为魂环吧、嗯。刚才的狼猿掉落了一块左腿骨，狼猿是你杀的，魂骨归你。
。好了，我的主武魂拥有了第五魂环，我是魂王了。黑心魂灵融合失败，好在成功吸收了魂环。孩子们，这次你们都做得很好，我们回学院。这次虽然又遇到了邪魂师，结果却是有惊无险。是啊，而且我们都获得了合适的魂环。小雨浩，这次还是多亏了你啊！<笑>哦，顺带一提，我的魂导一只，也是学院和你们唐门合力研发的呢。哎，哎，继、啊、续、啊。总算等到你了，好久不见啊，雨浩。薛老师，你们果然来了。嗯，我退学了，应诺而来，挑战更多强者。宇浩，我答应你的邀请，加入唐门。真的吗？太好了！考鱼，天下第一，各位快来尝尝啊！薛<笑>老师，继续，你们不会为今天的决定后悔的，跟我来。不买就走开，别妨碍我发财。我怎么有点眼熟啊？我是考鱼，天下第一，假意伐食，童叟无欺。